I don't want to tell you. Go and look at the video. It was unbelievable. Another dreamy night. Ohne Macht kann man die Dinge nicht verändern. Vielleicht ist der FC Bayern ja eine Mischung aus Volksmusik und exzellent gut gespieltem Hardrock. Ein Prost, ein Prost. Ja, absolut nicht demolished das. El apodo que se le puso al Bayern fue la Bestia Negra. ¿Por qué Bestia Negra? Ich war immer der Meinung, dass der FC Bayern München zu einem Weltmarke zu führen ist. Andere Vereine gewinnen heute eine Meisterschaft. Die feiern dann vier, fünf Jahre lang. Der FC Bayern gewinnt heute eine Meisterschaft. Eine Woche später im Verein interessiert kein Mensch. Heute muss ich mein Bestes geben, sonst bin ich morgen nicht mehr mit dabei. Dieses ganze Mir san mir und diese ganzen Werte des FC Bayern und All das habe ich in mich aufgesogen, weil ich davon überzeugt war, dass Erfolg eben möglich, nur möglich ist, durch eine totale Identifikation mit dem, was man tut. Everybody has a dream and you don't need to shut up your dreams. Damals wie heute war das Wahnsinn. Von 66 zu Bayern und 67 war das Endspiel und schießt du das 1 zu 0, war natürlich ein Traum. Und da ist das Spiel zu Ende. Der FC Bayern München gewinnt den Europapokal, der Pokalsieger. Ich glaube auch, dass das in den Endspielen der wichtigste Sieg war für den FC Bayern. Weil international, du kannst Meister werden, du kannst Pokalsieger werden. Aber international gesehen, wenn du einen Titel holst, da spricht halt die ganze Welt. Das war's noch nicht. サッカーは自分自身の人生でありますバイオリンでサッカーすることによって学校以外の学校<笑><笑>
somebody tells me there's a very good player, it's this guy Kanata. So I'm very excited to see him. He must be very good. Konkret das erste Mal, so wirklich bewusst und so, würde ich sagen, war es dann, als Bayern nachgefragt hat, äh, ob ich zu ihnen kommen äh, will in, äh, im Alter von elf Jahren, äh, als ich dann Balljunge im Olympiastadion äh, sein durfte. فوتبول كرة قدم ألمانية كل يوم جمعة بقينا نقعد قدام إحنا وأخوتي وكل الناس بس البيان كان في إلين محبة خاصة بقلبي اللي هي ظلت مستمرة. Im Stadion, ausverkauftes Stadion, die Bayern-Spieler so hautnah mitzuerleben, das war was Besonderes und das wird mir auch mein Leben lang in Erinnerung bleiben, das als das wirklich das erste Mal in Berührung zu kommen mit dem großen FC Bayern. The first time that I saw Bayern Munich was when They lost against Porto, the Champions League final. And Ghana, almost everybody is a fan of Luther Mateos. And he was a captain that day, and he was crying. So I feel for him. And anytime I see him, we talk about this issue. So by a minute, it was, for me, something extra. I, can't how, I, can't, I don't know how to explain. Das ist zu sehen. Über FC Bayern, ich habe schon was so gehört äh, in Brasilien. Ne? Äh, weil FC Bayern hat mal ein Weltpokalspiel gegen F äh Cruzeiro gespielt. Und es hat geschneit und für die Brasilianer, das war neu. I think probably around 2002. Um, because other guys were, were saying, you know, they're fans of Premier League teams and that sort of thing. And I was the only guy that said I was a fan of a German team. Irgendwann, ich glaube, ich war da sieben oder acht Jahre alt, hat äh, der FC Bayern München gespielt in Karlsruhe. 40.000 Zuschauer und ich stand im KSC-Block der Fans. Und zwar war der einzige mit einer FC Bayern-Fahne. Mein erster Kontakt mit dem Bayern, na verdade, começou na seleção alemã, na Final da Copa de 2002. Desculpa, gente, Final da Copa de 2002, que a gente ganhou. E o goleiro da Alemanha era o Oliver Kahn, e eu, com oito anos de idade, eu me apaixonei por ele. Não sei, foi paixão de criança. <lacht> also, das hat damals ein bisschen für Irritation gesorgt, aber ich war eben noch zu jung, als dass man mich da irgendwie angegangen hätte. Aber das hat schon meine Faszination in sehr, sehr frühen Jahren für diesen äh, Verein gezeigt. Und, und so sagt die Brasilianer, deswegen hat der FC Bayern gewonnen gegen Cruzeiro, weil es geschneit hat, es kalt war, weil wenn es wärmer gewesen wäre, hätte FC Bayern keine Chance gehabt. Also das war so das erste Mal, dass ich im Kopf habe, dass ich über FC Bayern was gehört habe. Der FC Bayern war für mich, sagen wir mal, ein Verein, der, 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 der mich interessiert hat, aber der, sagen wir gerade in dieser Zeit, habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass ich mal in München beim FC Bayern auftauchen würde. Denn in die, um diese Zeit herum, mit 16, 17, war damals 60 in München der Nummer 1 Verein und der damalige Geschäftsführer von 1860, der ist Meyerböck, und der ist so quasi jeden Sonntag nach Ulm gefahren, um meine Eltern zu bezirzen. Johannes Beersaft. Alkohol kommt nicht in Frage, auch Zigaretten nicht, wenn er einmal in der Woche, meist samstags, ausgeht mit Susanne. Vor die Alternative gestellt, Liebe oder Fußball, was würden Sie wählen? Muss ich und würde ich Fußball wählen. Erst als ich dann mit 17 Udo Lattek, der damalige Trainer der Jugendnationalmannschaft, den Paul Breiten und mich, der auch dort gespielt hat, auf die Seite genommen und hat gesagt, habt ihr denn schon irgendwo unterschrieben? Und haben gesagt, nein, aber beide, beide wollten wir eigentlich zu 60 gehen. Dann wartet mal ab, da könnte sich was tun. 
Fachleute halten ihn für eines der größten Talente der deutschen Fußballszene. Uli Hoeneß, 17 Jahre alt, Mitglied des TSG Ulm, 46, Kapitän der deutschen Jugendnationalelf. Und ich kann mir nur erzählen, dass Robert Schwan kam dann zu uns nach Hause in die, in, ins Wohnzimmer. Und ich habe zu meinen Eltern noch gesagt, eines ist ganz klar, heute wird hier gar nichts zugesagt. Wir hören uns das alles mal an und dann schauen wir mal. Und nach zwei Stunden hat der Robert Schwan äh, zu meiner Mutter gesagt, haben Sie denn eine Schreibmaschine da? Ja, ja dann holen Sie die mal. Und <lacht> hat die äh, Blatt Papier da eingezogen und dann wurde eine Vereinbarung auf, ähm, ähm, aufgesetzt. Und wieder erwarten, ganz zu später Stunde mit meinen Eltern, ich musste ja damals die Eltern mit unterschreiben lassen, weil ich keine 18 war. Und dann haben wir den Vertrag unterschrieben. Ich habe viele schlaflose Nächte ge gehabt danach, ob das wohl richtig war. Um den Fußball der Zukunft mit seiner Taktik und seiner Spielweise zu verstehen und zu spielen, braucht man einfach Spieler, die, es, die auch mit dem Verstand spielen können. Glauben Sie, dass Sie ein Fußballspieler der Zukunft sein könnten? Ich hoffe es. Und als Sie dann äh, aus, von der Mex WM in Mexiko kamen und ich war als junger Kerl, hier beim ersten Training, da wusste ich gar nicht, ob ich jetzt Herr Bickenbauer oder Herr Müller sagen sollte. Und äh, die kamen ja ein bisschen später. Wir hatten früher angefangen und da haben die gesagt, ja, ich bin der Franz, ich bin der Gerd. Und es war dann alles wunderbar. Und später hat sich ja herausgestellt, dass es die einzige richtige Entscheidung war, zum FC Bayern zu gehen. Und jetzt Hönes, fast freie Bahn. Er muss allein gehen, es kommt niemand mit. Jetzt Uli, Tor! Ich kann mich noch genau erinnern, dieser Europapokal der Landesmeister war bei vielen Titeln, die ich später gewonnen habe. Aber das war das Eindrücklichste, weil wir hatten ja im ersten Spiel unglaublich schlecht gespielt. Und damals gab es noch ein Wiederholungsspiel. Ich kann mich entsinnen, wir waren von Mittwochabend bis Freitagabend in einem kleinen Hotel in der Nähe von Brüssel. Und wir, am Donnerstag haben wir trainiert. Das Training hätten Sie sich anschauen müssen. Du hast 120 Minuten gespielt. Wir waren unfähig, wirklich ein vernünftiges Training zu machen. Und am nächsten Tag haben wir wahrscheinlich das beste Spiel gemacht, das in dieser Phase je der FC Bayern gemacht hat. Hönes, Hönes, Hönes! Ein Mann noch, einer ist bei ihm. An dem muss er noch vorüber. Der Zweite kommt, jetzt legen Sie ihn um. Nein, er macht sie alle fertig. Wir haben 4 zu 0 gewonnen. Wir haben die an die Wand gespielt. Und ich kann mir nur einen Sinn als wir dann in der Kabine waren und der riesen Pott stand dann da, war auch eine Kamera da und dann habe ich in meinen 20, 22 Jahren habe ich gesagt, wenn ich das Glück festhalten könnte, jetzt würde ich gerne das Glück festhalten. I have friends of mine that are watching down in D.C. and we've been teasing each other the last few days. Arsenal's mentally weak, so, you know, Arsenal's absolutely going to lose. So, you know, it should be a fun game, hopefully. We'll see. Sim, a gente está mal acostumado. A gente ganhou uma Champions. A menos de três temporadas, e sim, a gente já quer outra. Eu acho que qualquer torcedor quer isso. Mas a gente tem que entender que, que pode acontecer, pode, mas não é regra, é exceção. Germany versus England, Ancelotti versus Wenger. All the subplots that come with the game that means so much to both of these European heavyweights. There's no fit, you understand? He's on the way, he's on. He's well on the land. I come from Somalia, from Algeria. Slowakai. Nein, wir werden wir schon gewinnen. Arsenal kennen wir gut. Arsenal haben wir die letzten Jahre immer hingebracht. Also Arsenal ist schon I love Adjir Robben, Thomas Muller, Philipp Lang, Zeron Boateng, sure, sure, Manuel sure. Nua. And I really love it that if the Bayern would try every time to win the Champions League. This is actually a really interesting game because neither team is really playing all that well. And so it's going to be very interesting to see 
what these two managers, Ancelotti for Bayern and Wenger for Arsenal, do in order to bring up their teams to the level that's needed in order to progress. Vamos ganhar essa chance assim. Se a gente não ganhar, eu vou para a Alemanha, eu vou matar cada um dos jogadores. Mentira, eu não vou não, porque eu não posso nem fazer isso. Eu gosto muito da minha liberdade. Mas saiba que dentro de mim eu mato todos vocês. Então, por favor, ganhe esse jogo, ganhe essa chance. Ok? So the whistle goes, and this round of 16 tie in the Champions League begins here in Munich. Ian Robben macht er normal, den Robben move. Da ist er! Ian Robben! That is simply brilliant from Ian Robben. What a way to first open this Champions League game. Eu acredito que o Nissan Mi é uma das coisas mais incríveis do clube, principalmente a parte da torcida, principalmente a parte dos jogadores, porque mostra o quanto eles têm orgulho de ser quem eles realmente são. <risos> que é apaixonante. Não. A noite tá perfeita, eu saio com as amigas loucas. Vai as maquiagens, muito capricho na roupa. Versatilizando nesse look, aumenta o brilho. Gosto de tequila, aguça o estilo. Queremos diversar, sei que todo mundo quer também. Ficar bem sem ter uma pira e além. Vem cá, meu bem, me mostra o que você tem. Te prometo que não conto pra ninguém. A tala nada, nota sem. Muito calor dá na pista. Tem sempre alguém que me lança um olhar de conquista. Desbarate mesmo. Porque assim, você não chega e você torce pro, assim, igual a minha situação, eu, torço, eu, eu moro no Rio de Janeiro. Aí aqui no Brasil, realmente, eu torço pro Flamengo. Mas aí eu vou e torço pro bairro de Munique. Aí é estranho, tipo, como assim a menina torce pro bairro de Munique? Porque aqui no, aqui no Brasil existe um, um saudosismo que chamam de futebol raiz, que acreditam que o futebol é só jogar, ser raçudo e amor à torcida. E assim, eu particularmente não sou muito fã disso, mas as pessoas precisam entender que o futebol ele é um, um conjunto completo que envolve dinheiro, que envolve investimento, que envolve administração, que envolve... É uma empresa. É uma empresa. E conforme eu fui acompanhando o baile, fui entendendo a, a dinâmica do, do clube, eu entendi que tinha isso. Então... Mas você gosta do Bayern de Munique, né? Mais um pouquinho menos. assim? É, um pouquinho. Por, quê? Mas por que um pouquinho? Porque você gosta mais do time ou tem algum motivo? Eu não gosto, não, é. não gosto não muito. Não muito, é por que não? Que tenho... Porque eu gosto de time de vitória. É. Assim. E o Bayern ganhou 5 de Champions League. De 2013, eu fui assistir um jogo com o pessoal e tava muito calor, muito calor. 
E eu só coloquei a camisa no freezer pra ficar fresquinho o corpo. E foi no segundo jogo contra o Barcelona, na semifinal. Nisso, quando eu coloquei a camisa no freezer, a gente fez um gol. E quando eu tirei a camisa do freezer, a gente fez o segundo gol. E desde aquele dia, dia 1 de maio de 2013, essa camisa é a camisa da sua. Para mim, é tudo que um clube de futebol precisa ser e que o Bayern consegue ser perfeitamente. Tanto que isso vem deles e continua deles e vai morrer junto com eles. Que é sobre Boa amor sorte, e Obrigada. sobre união e sobre Eu, orgulho cara, que qualquer clube precisa ter e eles conseguem fazer isso perfeitamente. Mia são Mia. <risos> Mia são Mia. Mia Samia. Mia Samia. Und sie keiner die Lederhosen aus. Mia wir Samia, wir Mia Samia Bayern. Man hat aus eigener Kraft äh, mit diesem Selbstverständnis eine wunderbare äh, äh, Geschichte gemacht. Auch eine Sache, die für viele Fans und Mitglieder, wir haben 285.000, äh, so etwas wie eine Heimat äh, bedeuten. Bayern ist eine Community, es ist eine Familie. Es ist, you know, in anderen Clubs, you know, Players come and go. It's very soulless and very corporate. And in Bayern's case, that's not the case. Mir san mir ist ja eine Art von Kultur. Das ist ja die Beschreibung einer, einer Kultur, die man erst als Spieler lernen muss. Es muss alles in der Familie bleiben. Es gab auch immer bei uns schon damals, gibt es Reibereien. Aber dann hat es geheißen, wir halten zusammen, mir san mir. Und uns kann keiner schlagen. Man muss, um das Phänomen kennenzulernen, muss man die bayerische Kultur, den Menschen, die, die Landschaft, wenn sie am Tegernsee oben sitzen und wie ich auf den Tegernsee schauen können, wenn sie in einen Biergarten gehen, wo äh, die Leute nicht sagen, äh, nee, der Platz ist nicht frei, sondern sagen, komm, wir rutschen zusammen und dann trinkt man ein Bier zusammen, dass man mit wildfremden Menschen einen wunderbaren Abend verbringen kann. Das heißt, mir san mir ist nichts Großkotziges, sondern das bedeutet auch im Erfolg eine gewisse Demut zu bewahren und ähm, auch immer ein Auge oder immer auch ein Wort für den Gegner zu haben. Ich glaube, das, das ist mehr so ein ganzes Gefühl, was das so beschreibt. Auch wenn die Situation noch so negativ ist, wir können alles gewinnen, wir können alles äh, drehen. Es zeigt die Selbstverständlichkeit des Vereins, äh, immer den maximalen Erfolg haben zu wollen. Ja, mir ist mir ist äh, thing that you cannot describe. That's why I feel. Because if you want to describe, how will you describe it? Is it uh, maybe? Du darfst nie zufrieden sein mit was du schon gewonnen hast, sondern du musst immer wieder was gewinnen. How will the German say it? Unglaublich. スネーシュはもう バイエルミュンヘン。はい。のことです。はい。夢は、ここで育っ
We are a big family and you are a part of this family FC Bayern and we take care of you. And the feeling that you have when you go on the pitch must always be the same. It's very important for us to, that you have this spirit not to lose a game. So always want to win a game. That's very important for us. Passing the ball over there, yes? Then you go over there, here. Here. Pop, 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 pop. You the same here? This is one of the first partnerships. And I think when we continually here arbeiten und kontinuierlich da sind, dann werden wir irgendwann einmal auch die dementsprechenden Ergebnisse haben und das ganz weite Ziel ist natürlich einen asiatischen Spielern eventuell in unseren Reihen. Left So, and then I go back and try to to push him on the side, to move him on the side. Yes, he scores two tests. I got now got a soto ni soto ni. Go 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 over there. So and then when I have it on this side, then I can make the tap. Sobete no play o zenryoku de yari tamagi wa kibishiku ki sobete no shiai ni katsu っていうのはすごいです。<laughs> thank you, thank you. Is all okay with your feet? Yeah. 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 Everybody has a dream, and you don't need to shut up your dreams. When I was young, nobody believed in me, but my mom believes in me, and I believe in myself. Sami Kufo was our hero some time back. He played for Bayern for so long. He buga wanshi. Can I get motivation? Can buga wanshi. Come on, bid. The week again, defensive errors. Well, Sami Kufo is an is an is an a legend and is an a brother from Ghana. Everybody know him worldwide web. So you know, so we are here making him proud, making Bayern Munich proud still. So that's what's up. Bayern Munich has been from the childhood was in my heart. I was young, I was having a dream. But you know, it was very difficult for Bayern Munich to accept a young boy 
from Africa. And then the price tag on me was $500,000, 1993. Was a huge money. And Ulyones didn't want to pay the money. And let Luther Mateo say to Ulyones, that's what I know, that's what I heard. If you don't want to pay the money for the child, for this boy, he's too good, I'll pay the money. And then later, you have to pay me. It's like you buying it from me. So then they cut it off and they signed me off. Dann hat Kufur die Faxen dicke, läuft einfach rein. Schirik Krug indes noch beim Mauerbau. Plötzlich taucht Kufu auf. Der hatte sich aber nicht angemeldet und da er vorher schon verwarnt war, schickte ihn WM Schirik Krug vom Platz. Why? Why? Warum denn nur? Was like a, a family. And me being a black boy in the, in the group, everybody likes me. Because I joke a lot. And when we go to training, I'm always very serious to train. So the young, the youth, everybody was in love with me. And it made me feel like at home. We are friends, we are cousins. Also, when one has Schmerzen, the other empfindet seine Schmerzen. What was my hardest moment in uh, when I lost my daughter? And the information came to me from Tony Abua. He called me because nobody was able to call me. So he called me and he gave me the, uh, the information he called. When he broke up in the information, the first person that I called was Karim Potov. Sammy war eben, es kam als, ich glaube, 16 oder 17 Jahre alter Bosche aus, aus Italien, wo er ja als Afrikaner angehört wurde und nicht so gut behandelt wurde. Und äh, er wurde dann eben sehr stark betreut von meiner Sekretärin, von Frau Potthoff. Und damit natürlich auch kam er in meine Obhut. Und ich kann mich noch wie heute erinnern, ich lag bei uns auf der, auf der Couch und habe irgendwie Zeitung gelesen. Und dann kommt ein Anruf. Frau Potthoff ist dran. Und sagt, Und hat geweint am Telefon. Habe ich gesagt, was ist denn los? Immediately, Juliones, Romerega, all of them bang into my house, just to console me. And they organized a private jet within the next two hours for me to go back to Ghana. And that tells you they care about you. And the private jet was staying in Ghana till when I finished everything. That tells you that these people, they are there for you. When in terms of trouble, and any time when I have a trouble within my family, those people were there for me. When you said something to Sami, but that doesn't work. Sami, you have to play so, you have to do that. What do you want to do? Hey, let me do my thing here. But when we didn't understand that, that was a very good player and with a very good character. Tonight, I expect a 2-1 Bayern, I think. Maybe, maybe with Arsenal taking the lead and, and, then, and then Bayern turning it around. There'll be a few empty seats by the end.
This is London, this is my home. I'd be lost if I didn't have my phone. Head down on the true big headphones. Travel card for the one, two, three zones. Every club outside of England was exotic to me when I was a child because I didn't really go anywhere. So for, for, for me, it was um, a, a, way of, a way of discovering the world. And Bayern were, were part of that. Bayern and Germany were just interchangeable. You know, they shared a lot of the same uh, characteristics. Puff chest, always difficult to beat, all those, those, those sort of things. But I, I, I do think the, the impression of, of, of Bayern has, has really changed in, in recent years. Things aren't so parochial nowadays, so I think people globally know more about Bayern and they're, they're, they're easier to see at closer courses. And also the, the, the way that um, Pep Guardiola uh, made them play, it gave them a brand of football. And you know, that was the idea of the club, wasn't it? To create a brand of football as well as the, the Bayern brand. So, um, you know, I, I think people appreciate them maybe for their football more than they ever did before. Even watching um, Bayern train before the, before the game against Arsenal on the pitch at the Emirates, even though Guardiola's gone, there's still kind of a shadow of him there in the fact that they're playing Rodondos at the start of training, that that is something that uh, the players love, they really enjoy it. You can just hear them whooping and hollering from 100, 200 metres away. <laughs> It's one of the great experiences of European football to come and watch a game, a game like this, a big game. It's an amazing club. Uh, it's an amazing club. I love Philip Lahm. I think he's one of the great players of all time. On a scale of 1 to 10, I'd say Bayern Munich uh, as a 9. They're really good and we have to watch out for Neuer. We need to take them shots as powerful as we can. Expect think... Arsenal to at least get the win of 2-1. <laughs> Let's be brutally honest. It's, it's, it ain't going to happen. More chance of me, More chance of me getting a date with Liz Hurley. I think Arsenal will come out of the blocks quite quickly, um, but f from there, I mean, the, the gap in quality is big and Arsenal are not in a good place at the moment. And, and Bayern are in a good place at the moment. You kind of feel that they can be more themselves in the Champions League. That's what Ancelotti was, was brought in for. Here we go, the teams are on their way out. Lewandowski, Eger, Rodriguez, 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 Es geht hier komplett im Bach runter. Um Himmels Willen! It's 5 1 to Bayern Munich. And in two games of football, they've scored 10 goals past Arsenal. Como sabría amarte, mujer? Como sabría amarte? Amarte como nadie supo jamás. I like Pablo Neruda. You know, I think, you know, sometimes the way they play is almost sexy. So, you know, and, and Neruda talks a lot about love and sex and, you know, the interplay between people and that sort of thing. Watch these guys, you know, in their twenties, you know, just run up and down the field and that sort of thing at such a high level. You know, it's just to me it's a beautiful thing. You know, it's you know the apotheosis of you know the human form. 
I like the way that I feel when I play with words. I think, you know, what poetry and Byron have in common is that they both, um, they're both expressing an art form. You know, when, when somebody like Ribery is passing the ball to somebody like Robin, you know, or when, you know, Robert Lewandowski is creating something out of nothing, you know, or even more so, you know, Thomas Muller, you know, you see those emotions and you see how they contort their bodies, you know, to score and to pass and to play. You know, and to me, that's all very, very artful, you know, much like, much like really good poetry is. When, you know, when Basti missed that penalty against Chelsea, Schweinsteiger gets put Bayern back on the break. Schweinsteiger in Boston! You know, I felt really, really awful for him. You know, and it's not like I went and wrote a poem immediately afterwards, but just the, sh the, sheer, the sheer emotion, you know, as he's covering his face and then he's trying to, you know, sink into the ground. And I felt like, you know, the best poetry moves you in that same way. Morir y todavía amarte más. Y todavía amarte más y más. Y todavía amarte más. Das war's noch nicht. <lacht>